हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीएमबीआर ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर में हम चैप्टर फोर को डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैसे करें कहां पे करें कैसे एप्लीकेशन देना है कोई प्रॉब्लम है तो किसको अप्रोच करना है ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिकली और लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ एमसी की भी मिलेंगे ताकि आप खुद को जज कर पाओ और ये प्रेडिक्ट कर पाओगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो वीडियो है उसकी थोड़ी रीच बढ़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिफोर चार्लिंग द लेक्चर दिस इज नंबर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉलो मॉन कैन द डिफरेंट पेट अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मुझसे पसंद जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है या फिर इसे कह सकते हो आप रूल फोर्टी रूल फोर्टी बात करता है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के बारे में तो जब आपको व्हीकल रजिस्टर कराना है तो डेफिनेटली देर विल बी द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी कौन होता है यहाँ पे यहाँ पे रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एंड समाइम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अगर चाहता है तो किसी और ऑफिसर को जैसे कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को भी एथोराइज कर सकता है टू रजिस्टर द मोटर व्हीकल नेक्स्ट जॉब का पॉइंट है दट इज रूल फोर्टी अपलित अथॉरिटी जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था अपलित अथॉरिटी के बारे में वो अथॉरिटी जिसके पास आप कोई ग्रीवेंसेस लेके जाते हो उसे हम कहते हैं अपलित अथॉरिटी जो आपके अपील को सुनती है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में तो अगर आपका कोई ग्रीवेंसेज है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सपोज आपने अपलिकेशन दिया बट आपकी बाइक रजिस्टर्ड नहीं हो पाई आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए बट कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट सफिशियंट नहीं है कोई भी आपका ग्रीवेंसेज हो सपोज आपकी बाइकल का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है For any grievances related to the registration of the vehicle, you can approach the appellate authority. आप appellate authority को क्या कर सकते हो Approach कर सकते हो यहां पर आपको confuse नहीं होना है यहां पर mentioned है chapter थ्री of Central Motor Vehicle 1989. मतलब chapter थ्री बात करता है registration के बारे में vehicle के registration के बारे में कौन सा सेंट्रल मोटर व्हीकल का अगर हम चैप्टर फोर डिस्कस करें मतलब वो बीएमबीआर का है बीएमबीआर के रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करता है बीएमबीआर का वो चैप्टर है जो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करता है तो ये दोनों चैप्टर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के बारे में है तो आपको चाहे सी से रिलेटेड कोई ग्रीवेंसेज है बीएमबीआर के चैप्टर फोर से कोई रिलेटेड ग्रीवेंसेज है तो यू कैन अप्रोच द अपलेट अथॉरिटी नेक्स्ट जो पॉइंट है जैसे कि मैं आपको पहले भी डिस्कस किया कि कौन कौन से ऑर्डर को अपील कर सकते हो आप किसको जो अपलेट अथॉरिटी है वो सुन सकती है तो अगर हम चैप्टर फोर की बात करें तो यहाँ पे जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका 53 आता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई अथॉरिटी है जिसने आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया उससे रिलेटेड या फिर रूल फोर्टी है जिसमें कोई भी अथॉरिटी अदर अथॉरिटी जो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दे बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अथॉरिटी नहीं है उनके पास भी पावर होता है वो आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस टाइम पे आप ट्रांसपोर्ट के जो अपलेट अथॉरिटी है उसको अप्रोच नहीं कर सकते उस टाइम भी आप अप्रोच कर सकते हो चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया है या फिर किसी और डिपार्टमेंट ने किया है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है आप जो फिटनेस होता है आपके सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस उसके लिए भी सेंट्रल जो अपलित अथॉरिटी है उसको अप्रोच कर सकते हो ये बात करते हैं सेक्शन 53 थ्री का जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में बात की गई है एक चीज यहां पे आपको ध्यान देना है अगर किसी व्हीकल के पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है तो वो व्हीकल अनरजिस्टर्ड ट्रीट की जाएगी इवन दो आपकी व्हीकल रजिस्टर्ड हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इन्फोर्स किया गया था इस रूल को अभी इन्फोर्स किया गया है पहले आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए था बट अभी कंपलसरी है आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अगर आपके व्हीकल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी व्हीकल अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी मतलब ये माना जाएगा कि आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है और जिस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो व्हीकल पब्लिक रोड पे नहीं चल सकती कोई भी पब्लिक रोड आपके घर को छोड़ के कोई भी पब्लिक रोड है जो पब्लिक फंड से बना हुआ है वहां पर आप अनरजिस्टर्ड व्हीकल नहीं चला सकते हो तो जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन इशू करता है आगे हम डिस्कस करेंगे आगे वाले रूल्स में ये सारी चीजें आएंगी नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है अपील कंडक्ट ऑफ हियरिंग ये सारी चीजें हमने कई बार डिस्कस किया है तो जैसे आपका लाइसेंसिंग के टाइम पे आप अपील करते थे सिमिलर वे में यहां पर भी आपको अपील करना है अगर आपको कोई ग्रीवेंसेज है चैप्टर फोर से लेके
कोई लीगल ग्राउंड होना चाहिए कोई लीगल ऑब्जेक्शन होना चाहिए जो कि बेसिकली जो जिस भी अथॉरिटी ने पास किया है आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फिटनेस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कैंसिलेशन से रिलेटेड कोई भी है तो आपके पास वो ऑब्जेक्शनल ग्राउंड होना चाहिए जिसके अगेंस्ट में आप अपील कर रहे हो जो भी फी होती है अप्लीकेशन की वो आपको पे करनी पड़ेगी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको अपील के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे उसके लिए जो फी होती है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी जो भी अपले तठोटी है अगर एक बार आपने अपील अपनी लॉस कर दी तो जो भी अपले तठोटी है वो नोटिस भेजेगी अथॉरिटी को किस अथॉरिटी को जिस अथॉरिटी के साथ आपके ग्रीवेंसेज हैं या फिर जिस अथॉरिटी ने आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है या फिर कैंसिल किया आपके रजिस्ट्रेशन को वॉट एवर दैट तो उसको नोटिस जाएगा और डेफिनेटली जो भी अपलेट अथॉरिटी है वो अपॉर्चुनिटी देगी मतलब सुनेगी किसको अथॉरिटी को जिसने भी जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन किया है उस अथॉरिटी को भी सुना जाएगा ऐसा नहीं कि आपने कंप्लेन कर दिया और डायरेक्टली ऑर्डर आ जाएगा तो यहाँ पे इन्होंने क्यों कैंसिल किया है या फिर क्या रीजन है क्या प्रॉब्लम है ये भी बता सकते हैं अपने अथॉरिटी को नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है द अदर अथॉरिटी टू सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बात इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कोई भी अथॉरिटी अगर आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड करती है तो आप अपने अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो तो एक तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लोग आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं आपके अप्लीकेशन को टू रजिस्टर द वहीकल यहाँ पे कुछ और अथॉरिटीज हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सस्पेंड करता है ये सभी को पता है ट्रांसपोर्ट के अलावा किसके पास ये अथॉरिटी है जो आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है वो ध्यान रखना है आप तो एक तो होते हैं डीएम साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं वो तहसीलदार एस सेक्रेटरी लेवल का कोई है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होता है डेफिनेटली कर सकता है ट्रांसपोर्ट अधिकारी जो भी है फिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो सस्पेंड कर सकते हैं तो आप ध्यान रखना बेसिकली मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं ये वर्ड आपको ध्यान रखना है बाकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग तो एज यूजल करते ही नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फी से रिलेटेड तो रजिस्ट्रेशन फी आपको पता है वहीकल जब आप खरीदते हो तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है कुछ टैक्सेस के फॉर्म में बेसिकली वो टैक्सेस ही होते हैं जिन्हें हम रजिस्ट्रेशन फी कहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करनी होगी और काफी ज्यादा होती है डिपेंड करता है वो स्टेट पे भी डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड करता है मेट्रो सिटी से लोगे तो ज्यादा लगेगा कंट्री साइड एरिया से लोगे विलेज से लोगे तो कम लगेगा बट डेफिनेटली यहाँ पे मैंशन है बट ये वेरिएबल होती है इसलिए मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड किया नहीं है इसमें कई सारी की फी होती है जैसे कि एक तो आपकी वहीकल की रजिस्ट्रेशन फी होती है उसकी एप्लीकेशन फी होती है तो अलग अलग फी होती है बट डेफिनेटली ये सारी चीजें वेरिएबल हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया नहीं है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जरूरत नहीं है आपको याद करना फी नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे मैं थ्री स्टार फोर स्टार फाइव स्टार दे देता हूं ये आप ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जेम्शन फॉर्म पेमेंट ऑफ फी वो कौन से लोग हैं जिनको एग्जेम किया जाता है कि आपको वहीकल की रजिस्ट्रेशन फी नहीं भरनी है तो जो जो लोग हैं आप यहाँ पे ध्यान रखोगे तो गवर्नमेंट जो हमारी है स्टेट गवर्नमेंट बाइक जनरल और स्पेशल ऑर्डर वो कुछ लोगों को एग्जेम कर सकती है कि उनको रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे करना है पार्शियली एग्जेम कर सकती है फुल्ली एग्जेम कर सकती है इस डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट तो कौन से लोग होते हैं जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ लोकल अथॉरिटी हुई जैसे मुनिसिपल हुआ और कोई लोकल अथॉरिटी है कोई लोकल बॉडी है कोई इंडिविजुअल आदमी को भी यहाँ पे एग्जेम किया जा सकता है कि आपको फी नहीं भरनी है अब यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको किसको एग्जेम किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कोई फॉरेन काउंसिलर है उसको एग्जेम किया जा सकता है यहाँ पे इन वहीकल जो यहाँ पे कुछ वहीकल्स मेंशन है इनके ओनर को भी एग्जेम किया जाता है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी आप ध्यान रखना ट्रैक्टर अगर आपके गांव में ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन फी पे करने से एग्जेम किया जाता है किस टाइप के ट्रैक्टर को वो ट्रैक्टर जो सोली एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं बनाए गए तो सारे होते हैं बट जिनका यूज हो रहा है एग्रीकल्चर ऑपरेशन अब एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या है आगे एक्सप्लेन किया गया है तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे बेसिकली जुताई के लिए हुआ या फिर ड्रिलिंग के लिए हुआ जो भी खेत का काम होता है खेत ऑपरेशन के काम के लिए ऐसा नहीं कि कोई मान लो व्यवसायी है वो यहां से माल ढोने का काम करने लगा ट्रैक्टर से तो उस टाइप के ट्रैक्टर को एग्जाम नहीं किया गया इसका क्लियरिफिकेशन आगे है हम वहां पर देख लेंगे कोई भी एम्बुलेंस है या फिर कोई ऐसी व्हीकल है जो बेसिकली कोई सी मरे हुए मुर्दे को ले जाती है या फिर किसी को
कोई टेक्निकल कॉपरेशन मिशन में वहीकल है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये सारे जो रूल्स हैं वो पहले बनाए गए आप देख रहे हो कब के हैं तो ये 1992 के बनाए गए हैं बाकी सारे स्टेट के 1989 के बनाए गए हैं तो उस टाइम पे बहुत सारा टेक्निकल कॉपरेशन हो रहा था यूएसए के साथ बहुत सारे रेमिटेंस आते थे यूएसए रसिया से यूके से तो वहां की जो कंट्रीज हैं बेसिकली उनमें जो वहीकल इन्वॉल्व होती थी उनको भी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम किया जाता था तो वही चीज यहाँ पे मेंशन है तब से हमने रूल चेंज करने की नौबत उठाई नहीं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अब ब्रेक हो चुके हैं रेमिटेंस आना बंद हो चुका है तो बहुत सारी चीजें बट स्टिल ये यहाँ पे मैंशन है तो बेसिकली जो भी टेक्निकल कॉपरेशन है स्टिल अगर कोई टेक्निकल कॉपरेशन हो रहा है वहां पर कोई वहीकल इन्वॉल्व है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से तो उनको यहाँ पे एग्जेम किया जाएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज यूनाइटेड नेशन एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन आपको पता है इसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं तो ह्यूमन राइट्स हुआ या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हुआ ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके तो इनकी अगर कोई वहीकल है तो उनको भी एग्जेम किया जाएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है अमेरिका पीस कॉप्स या वॉलंटियर्स जो अमेरिकन पीस सैनिक्स हैं मतलब जो शांति के लिए हैं काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में तो उसी तरीके से इंडिया में अगर कोई है कोई वो वॉलंटियर है उनका तो वो जो वहीकल को यूज करेंगे बेसिकली जो वहीकल इनसे बिलोंग करती है उनको भी एग्जेप्ट किया जाएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है कोऑपरेटिव फॉर द अमेरिकन रेमिटेंस जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यूएसए यूके ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जापान जहां से इंडिया को रेमिटेंस आते थे अभी बहुत सारे कंट्रीज के बंद हो गए बहुत सारे जगह से आते हैं यूएसए ने बंद कर दिया है यूके का भी स्टार्ट है उस पर भी बहस चल रही है कि इंडिया को देना चाहिए नहीं देना चाहिए तो बहुत सारी चीजें हैं बट नेवर अगर जो यूएसए है अमेरिका है वहां से जो रेमिटेंस बेसिकली जो मदद आती थी हमारे लिए अगर उससे रिलेटेड कोई वहीकल है तो उनको भी एग्जेप्ट किया जाएगा जैसा कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप के ट्रैक्टर को एग्जेम किया जाएगा टू पे द रजिस्ट्रेशन फी तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो कौन से ट्रैक्टर होंगे बेसिकली एग्रीकल्चर ऑपरेशन में जो ट्रैक्टर इन्वॉल्व है जैसे जुताई करने के लिए है बीज लगाने के लिए कोई ट्रैक्टर है हार्वेस्टिंग हो रही है किसी ट्रैक्टर से कटाई उटाई हो रही है क्रशिंग हो रही है तो इस टाइप के जो ऑपरेशन हैं, अगर इनमें कोई ट्रैक्टर इन्वॉल्व है केवल और केवल इनमें जो इन्वॉल्व है उन्हीं को एग्जेम किया जाएगा अगर कोई ऐसा आदमी है जो बेसिकली फूड गेन ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर ले जाता है तो ऐसे ट्रैक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा जैसे बेसिकली व्यवसाय के लोग होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो फूड बेन्स को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उन लोगों को एग्जेम नहीं किया जाएगा बेसिकली रिमेम्बर दिस की जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन है उसी में जो ट्रैक्टर इन्वॉल्व है उन्हीं को एग्जेम किया जाएगा बट ये तो हमारी हैबिट है कि हम रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवाएंगे बाकी सारा काम करेंगे बट नेवर नेक्स्ट जो पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू देम इनको भी एग्जेम किया जा सकता है जो चैप्टर फोर की फी है तो अगर कोई बेसिकली हमारी स्टेट गवर्नमेंट की वहीकल हो या फिर किसी अदर गवर्नमेंट की वहीकल है अगर लगता है बिहार गवर्नमेंट को कि इसको एग्जेम करना है फॉर द पर्सनल रिलेशनशिप और कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट तो उसके लिए भी वो रूल्स बना के एग्जेप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फोर्टी ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्टेंस रजिस्ट्रेशन तो पहले आप ये समझ लो कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ग्रांट क्यों किया जाता है तो जैसे कि हमारे सेंट्रल एक्ट है हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट कोई भी ऐसी व्हीकल जो रजिस्टर्ड नहीं है वो पब्लिक रोड पे नहीं चल सकती मतलब कोई भी व्हीकल उसे पब्लिक रोड पे चलने के लिए रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अब मान लीजिए कोई हमारी मैन्युफैक्चरर है और उसको डीलर के पास पहुंचाना है अपना ये जो मैन्युफैक्चर हो गया कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर होगी अब उसको डीलर के पास पहुंचाना है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सपोज गुजरात में और डीलर तो हर स्टेट में होंगे तो अब यहाँ पे कैसे पहुंचाएंगे ये तो पब्लिक रोड पे गाड़ी जा नहीं सकती तो आप कहोगे कि एक ऐसी गाड़ी ले लो जिसका रजिस्ट्रेशन हो उसके ऊपर इस गाड़ियों को कर दो तो ऐसा भी होता है डेफिनेटली बट दूसरा तरीका क्या होता है अगर बड़ी गाड़ियां हैं जिनको ऐसे लोड करके नहीं ले जा सकता तो उन गाड़ियों का क्या होता है बेसिकली टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कुछ पीरियड के लिए होता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन वन मंथ के लिए इशू किया जाता है जिन व्हीकल को इशू किया गया है बेसिकली ये केवल ऐसे नहीं कि डीलर के पास पहुंचाने के लिए सपोज किसी व्हीकल के असेंबलिंग करना है किसी व्हीकल का कहीं पे प्रोडक्ट हो रहा है उसकी बाकी असेंबलिंग कहीं पे हो रही है तो इन सारी चीजों के लिए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू किया जाता है जैसे नाम ही है इसका टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए उस व्हीकल को रजिस्टर किया जाएगा ताकि वो रोड पे चल सके तो इसके लिए कौन सा फॉर्म आता है दैट इज टी एम मतलब टेम्पररी
मोटर व्हीकल ये यहाँ पे प्रोविजन है जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे और जो भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू किए जाएंगे उन सारे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन को अप्रूवल होना चाहिए जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनका और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क्स भी डिस्प्ले किया जाएगा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क्स को अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो जो नंबर प्लेट होती है जैसे आपकी व्हीकल रजिस्टर की जाती है तो नंबर प्लेट एक आती है उसी तरीके से टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बाद भी एक टेम्पररी नंबर प्लेट आती है जो व्हीकल पे डिस्प्ले होना चाहिए नेक्स्ट जो रूल है 47 सेवन फैसिलिटी टू प्रोवाइड द सर्टन पर्सन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई इंडिविजुअल आदमी है कोई डीलर है कोई भी है जिसके पास 20 व्हीकल हैं और इन सारी व्हीकल को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो वहां पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को डेप्यूट किया जा सकता है टू प्रोवाइड द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन फॉर द व्हीकल आ, तो मतलब आप अभी एग्जाम की उसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जैसे अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको भी ये सारी ड्यूटीज प्रोवाइड की जा सकती है इन शॉर्ट ये ड्यूटीज है एक तरह की नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 48 रिकॉर्डिंग द पर्टिकुलर ऑफ एग्जामेशन अगर आप किसी व्हीकल को एग्जाम करते हो फ्रॉम द चैप्टर सेवन देखिए यहाँ पे एक चीज मैं मैंशन करना चाहूंगा अगर स्टिल आपने मोटर व्हीकल एक्ट नहीं देखें लेक्चर्स और सी के लेक्चर्स नहीं देखे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के तो आप जरूर देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत चीजें यहाँ पे हैं जो उससे को रिलेट करेंगी आपको समझ में नहीं आएगा लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे मेंशन किया गया ये चैप्टर बेसिकली बात किसके बारे में करता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगर आपने पढ़े हैं एक्ट के जो हमारे ये चैप्टर है मोटर व्हीकल एक्ट के तो वहां पे बेसिकली क्राइटेरिया मेंशन की गई है कि आपकी जो व्हीकल कंस्ट्रक्ट की जा रही है मैन्युफैक्चरर को उसको क्या लेंथ रखना है क्या हाइट रखना है क्या वीड रखना है कौन सा मटेरियल यूज करना है ये सारी चीजें मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें डिजाइन की गई है ऑलरेडी तो अगर इस चैप्टर से किसी व्हीकल को एग्जेम किया जाता है मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है कि आपको ये सारे रूल फॉलो नहीं करने जरूरत नहीं है आप अपनी मर्जी से अपनी व्हीकल बनाओ जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है तो वैसी व्हीकल को आपको क्या करना है उसको रिकॉर्ड करना है कि किस व्हीकल को आपने किस ऑर्गेनाइजेशन को आपने एग्जाम किया जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पे ले लेते हैं आर्मी की व्हीकल है तो आर्मी की व्हीकल में बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेड होते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी को ध्यान में रख के बहुत सारे फीचर्स एड किए जाते हैं तो आर्मी की जो व्हीकल होती है बेसिकली इस चैप्टर से एग्जेमटेड होती है और भी बहुत सारी व्हीकल है जैसे प्रेसिडेंट की स्पेशल कैटेगरी व्हीकल्स हो गई प्राइम मिनिस्टर्स की व्हीकल हो गई उनको एग्जेम किया जाता है वहां पे बहुत सारी एडिशनल चीजें ऐड की जाती हैं जैसे कि एक पब्लिक व्हीकल में आप गन नहीं लगा सकते ठीक है आप कुछ ऐसा डिस्ट्रॉयर नहीं लगा सकते बट प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में लगा सकते हो प्रेसिडेंट के व्हीकल में लगा सकते हो आर्मी के व्हीकल में आप लगा सकते हो तो बेसिकली जिन व्हीकल को एग्जाम किया जाता है उन व्हीकल को आप रिकॉर्ड करके रखोगे कि किन व्हीकल को बेसिकली यहाँ पे एग्जाम किया गया है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दट इज रूल नंबर फोर्टी नाइन अप्रूवल ऑफ द प्लेट बियरिंग रजिस्ट्रेशन मार्क कोई भी जो अप्रूवल है जो रजिस्ट्रेशन मार्क बेसिकली आपके व्हीकल का नंबर तो इसको अप्रूवल होना चाहिए किससे अप्रूवल होना चाहिए अगर आपके व्हीकल में लगा हुआ है तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से ऐसा नहीं है कि आप बिना अप्रूवल के व्हीकल लेके घूम रहे हो और डेफिनेटली अगर आपने इसके लिए एप्लीकेशन दी हो तो विद इन थर्टी डेज ये आपको अप्रूवल मिल जाएगा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है नेक्स्ट जो रूल है आपका पर्टिकुलर टू बी एग्जीबिटेड ऑन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे क्या क्या लगा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होती है मैंने कई बार बताया आपको ध्यान रखना जो भी व्हीकल इन शॉर्ट रेंट पे यूज की जाती है चाहे वो किसी चीज के लिए हो ट्रांसपोर्ट व्हीकल बेसिकली जो लोग नहीं जानते उनके माइंड में एक ही चीज आता है कि जो लगेज वाली व्हीकल होती नहीं आदमी को भी ठाके ले जाने वाली भी व्हीकल अगर किराया भी यूज होती है तो उसे भी हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं तो कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वहां पे क्या क्या एग्जीबिशन होना चाहिए मतलब उसकी बॉडी पे क्या लिखा होना चाहिए या फिर कहीं पे जो डिस्प्ले हम ऐसा करें कि वहां पे डिस्प्ले में ये सारी चीजें दिखे तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंशन है पहली बात मोटर कैब और मैक्सी कैब तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि बिना बुक पलटे बिना नेट पे सर्च किए आप मुझे बताना कि जो मोटर कैब होती है उसकी पैसेंजर कैपेसिटी कितनी होती है और मैक्सी कैब की पैसेंजर कैपेसिटी कितनी होती है अगर आपको नहीं पता है तो बिलीव मी आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर, कर रहे हो आपको पता होना चाहिए सारी चीजें नेक्स्ट चीज है नंबर ऑफ पैसेंजर परमिटेड टू द कैरिड तो अगर ये सारी व्हीकल है मतलब मोटर कैब
रजिस्ट्रेशन नंबर क्या व्हीकल का ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए नेक्स्ट जो पॉइंट है बी इन केस ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब मोटर कैब और मैक्सी कैब को छोड़ के बाकी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उन पे क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए तो उनपे चैचिस नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए जैसे कि आपको मोटर कैब और मैक्सी कैब पे नहीं करना था यहाँ पे आपको अनलिडन वेट व्हीकल का अनलिडन वेट कितना है वो वो भी मेंशन होना चाहिए व्हीकल का ग्रॉस वेट कितना है वो भी मेंशन होना चाहिए जो एक्सेल वेट है वो कितना है रेयर एक्सेल वेट क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए रजिस्टर्ड एक्सेल वेट क्या है वो भी मेंशन होना चाहिए ये सारी चीजें मेंशन इसलिए होना चाहिए कि जो इंस्पेक्टर है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर जो इंस्पेक्शन के लिए अथॉरिटी है उसको ये पता चले कि आपके व्हीकल का एक्चुअल लोड क्या है आपकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है आप कितना कैरी करो तभी तो उसको पता चलेगा कि आप ओवरलोडिंग हो इनलोडिंग हो ये सब इंस्पेक्शन के टाइम पे उनको पता चलेगा तो ये सारी चीजें बेसिकली डिस्प्ले होना चाहिए वहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका यहाँ पे टायर की बात की जा रही है टायर का नंबर साइज रेटिंग यहाँ पे प्लाई रेटिंग है ये प्लाई रेटिंग बेसिकली इस डायग्राम से आप समझिए जो हमारा टायर बना होता है वो नंबर ऑफ लेयर से बना होता है रबर की यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर होती हैं तो कितना लेयर है उस हिसाब से प्लाई रेटिंग दी जाती है जैसे मान लीजिए एट लेयर है तो हम इसे एट रेटिंग देंगे फोर लेयर है तो फोर रेटिंग देंगे फाइव लेयर है तो फाइव रेटिंग देंगे तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होती है उनमें तो एट नाइन और जो हमारी पर्सनल कार होती है उनमें फोर फाइव रेटिंग के टायर लगे होते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है नेम भी मेंशन होना चाहिए जिसके नाम से व्हीकल रजिस्टर्ड है जो ओनर है वो भी मेंशन होना चाहिए और ये जो चीजें लिखी जाएंगी जितना भी चीजें मेंशन करना है उसकी यहाँ पे हाइट मेंशन है वर्ड की वो होनी चाहिए ट्वेंटी एम mm की ताकि विजिबल हो बेसिकली इसका रीजन यही है कि इतनी हाइट तो हो कि वो दूर से देख सके विजिबिलिटी हो ऐसा नहीं कि आपने छोटा छोटा लिख दिया और एक्सीडेंट करके फता फरार हो गए या फिर कुछ भी ऐसा बेसिकली विजिबिलिटी के रिलेटेड बात है नेक्स्ट जो आपका रूल है 51 इशू रिन्यू एंड कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस तो पहले यहां पे मेंशन किया गया है कि कौन आपको इशू कर सकता है हु आर एथोराइज टू इशू द फिटनेस सर्टिफिकेट तो आप ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में और यहां पे एक चीज आप मुझे बताना कमेंट करके देखो मैं कई सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसमें से जो भी आपको याद हो वो बताना यहां पर आप बताना कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है जो वैलिडिटी होती है फिटनेस सर्टिफिकेट की वो कितना होती है दूसरा क्वेश्चन जो रजिस्ट्रेशन होता है व्हीकल की उसकी वैलिडिटी क्या होती है और इसमें भी दो चीजें हैं एक पर्सनल व्हीकल है और एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल की फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी आपको मेरे मोटर व्हीकल एक्ट के लेक्चर में अगर आप नहीं देखे हो तो देखिए आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए अगर अभी ये लेक्चर आप देख रहे हो अगर आपको नहीं याद है तो मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है अब फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको जो अप्लाई करना है वो फॉर्म है सी एफ ए मतलब अप्लीकेशन फॉर द फिटनेस सर्टिफिकेट अप्लीकेशन फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट इस तरीके से आप फॉर्म को याद रख सकते हो बट नेवर फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है किसी भी व्हीकल का एक से ज्यादा फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा सभी व्हीकल के पास एक ही फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए नेक्स्ट जो है कैंसिलेशन ऑफ द फिटनेस सर्टिफिकेट तो जो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं या फिर जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है ये आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकती है और ये जो सब रूल है आपका फोर इसका मिसयूज भी बहुत होता है कुछ भी आपके गाड़ी में प्रॉब्लम होगा अधिकारी चाहेगा कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे वंस आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ आपकी व्हीकल अनरजिस्टर्ड हो गई एक बार व्हीकल आपकी अनरजिस्टर्ड हो गई तो आपके ऊपर बहुत सारी फाइन्स लगाई जा सकती है तो इसलिए इसका मिसयूज भी बहुत होता है बहुत बार इसको आप कह सकते हो पैसे लेने के लिए लोग मिसयूज करते हैं और बहुत बार इसका ऐसा भी होता है कि आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया सपोज वो व्हीकल मैकेनिकली फिट नहीं है तो इस व्हीकल में किसी और व्हीकल का सामान ऐड करना है तो उस टाइम पे भी इसका फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू करना होता मतलब इसकी टेस्टिंग होती है तो अब ये टेस्टिंग का अप्रूवल कब मिलेगा आपको जब तक अधिकारी नहीं चाहेगा तब तक नहीं मिलेगा और जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा आप अपने व्हीकल को रोड पे लेके नहीं जा सकते तो ये सारी चीजें हैं बट नेवर जरूरी भी हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे महार्थी को आप देखोगे कि व्हीकल में सब खराब है ब्रेक नहीं है क्लच काम नहीं कर रहा है टायर खराब है फिर भी रोड पे लेके चल रहे हैं कि खुद का एक्सीडेंट हो चार लोगों का और एक्सीडेंट करें तो इंपॉर्टेंट भी है बट इम्प्लीमेंटेशन तो यूपी बिहार में कैसे होता है यू नो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है अथॉरिटी जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर रही है वो आपको रिटर्न में देगी कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट क्य
जिस रीजन से आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल किया है आप उसको रिपेयर करवाओ आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो फिटनेस सर्टिफिकेट को रिस्टोर कर सकते हो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई इसको समझिए थोड़ा सा जैसे आपकी गाड़ी है बिहार से बिलोंग करते हो आप आप अपने व्हीकल को लेके आ गए यूपी में और उसी टाइम पे जब आप यूपी में हो उसी टाइम पे आपके व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो या एक्सपायर हो गया उस टाइम पे या फिर कुछ भी हो गया आपके व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया अगेन आपके व्हीकल को फिटनेस सर्टिफिकेट तो चाहिए ना क्योंकि आपकी व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने के बाद आपके व्हीकल का जब तक फिटनेस टेस्ट नहीं होगा तब तक आपकी व्हीकल रोड पे नहीं जा सकती है फिर आप सोचोगे कि हम तो एजेंसी में लेके जाते हैं गाड़ी बन जाती है और आपको कोई दिक्कत होती नहीं देखिए होता क्या है जो एजेंसीज होते हैं उनके पास ऑलरेडी टेस्टिंग मैकेनिज्म होता है और वो एथोराइज होते हैं सारे एजेंसी वाले सबको तो नहीं कह सकते बट जो मैन्युफेक्चर से अप्रूव्ड है उन सारे एजेंसी को ये एथोराइजेशन होता है कि वो क्या कर सकते हैं फिटनेस फिटनेस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं वो व्हीकल को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया था फिटनेस सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और एथोराइज टेस्टिंग एजेंसी तो वो जो टेस्ट एथोराइज टेस्टिंग एजेंसी है या फिर एथोराइज टेस्टिंग स्टेशन है वो सारे भी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो जो भी आपकी एजेंसी होती है उन सभी के पास ये ऑथोराइजेशन होता है कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू कर पाए नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो आपके फिटनेस सर्टिफिकेट को एक्सटेंड करने का जो भी उसकी फी है वो आपको पे करना पड़ेगा और एक चीज और अगर ऐसी कोई केस है सपोज आपकी व्हीकल एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई और आप फिटनेस सर्टिफिकेट के एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो जो अथॉरिटी है वो आपको एक्सटेंशन देगी बट वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन भी लगा सकते हैं आपके स्पीड के ऊपर बेसिकली कि आपकी व्हीकल डैमेज है आप इस स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते मतलब जो भी रिपेयरिंग सेंटर है आपको वहां पे जाने के लिए वो स्पीड पे लिमिट लगा सकते हैं आपकी स्पीड को बेसिकली बढ़ा तो नहीं सकते रिड्यूस ही कर सकते हैं क्योंकि आपकी व्हीकल आप क्या है मैकेनिकली फिट नहीं है टू रन ऑन द रोड नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ट्वेंटी ए ग्रांट ऑफ द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया बट यहाँ पे दो चीजें एड की गई है उसके लिए यहाँ पे मैंशन किया गया है कि ये दोनों लोग एथोराइज हैं जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर हो यहाँ पे नाम मेंशन है टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव जमशेदपुर अब ये कहाँ चला गया ये चला गया आपका झारखंड में अब बिहार में है नहीं बेसिकली ये और और कोई मैन्युफैक्चरर है तो इन सारे मैन्युफैक्चरर को एथोराइज किया जाता है कि आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू कर पाओ ताकि अगर वो अपने व्हीकल को डीलर के पास पहुंचाना चाहते हैं तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इशू करके वो पहुंचा सकते हैं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दट इज फिफ्टी रूल नोटिस ऑफ अल्ट्रेशन इन मोटर व्हीकल जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आप व्हीकल को अल्टर नहीं कर सकते स्टिल यू विश टू अल्टर तो आपको उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा जैसे कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन में आप अपने व्हीकल को अल्टर कर सकते हो जैसे बाइक पे आपने देखे होंगे कि ये कोई बाइक है यहाँ पे जो हैंडीकैप लोग होते हैं ठीक है उनके लिए एक सेपरेट कार लगाया जाता है तो ये भी एक तरह का अल्ट्रेशन ऑफ व्हीकल है कि उसके बॉडी को आप अल्टर कर रहे हो बैलेंस ही खराब हो सकती है उसकी तो ये सब लोग नहीं लगा सकते इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है अप्रूवल लेना पड़ता है तो इस टाइप के अप्रूवल अब कुछ अप्रूवल आपको दिया गया जैसे इंजन में मॉडिफिकेशन है आपकी व्हीकल पेट्रोल है आप सीएनजी करवाना चाहते हो तो उसके लिए अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है आप करवा सकते हो कोई इनोवेशन करना चाहते हो आप जिससे इंजन की एफिशियंसी बढ़ जाए तो आप वो चीजें करवा सकते हो बट जो बॉडी है हमारी बॉडी में अगर आप चेचिस में कोई मोडिफिकेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि उससे व्हीकल का बैलेंस खराब होता है और आपके वजह से रोड पे दूसरे लोगों की जान पे भी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए आपको अल्ट्रेशन अलाउ नहीं है और आपके व्हीकल के अल्ट्रेशन के बाद आपके व्हीकल को इंस्पेक्ट किया जाएगा क्योंकि अल्ट्रेशन के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू करना है आपके व्हीकल को तो अल्ट्रेशन के बाद उसका फिटनेस टेस्टिंग भी होगी कि आपके व्हीकल मैकेनिकली फिट है कि नहीं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है नो अप्रूवल सेल बी ग्रांटेड टू रिप्लेस द चेचिस ऑफ बॉडी किसी भी व्हीकल के बॉडी और चेचिस को रिप्लेस करने की अप्रूवल ग्रांट नहीं की जाएगी कब तक जब तक उसी कंपनी के सेम बॉडी चेचिस मतलब जो भी मॉडल नंबर है उसको आप रिप्लेस नहीं करो डेफिनेटली आपकी व्हीकल टूट गई तो रिप्लेसमेंट तो होगा तो ऐसा नहीं कि आप किसी की चेचिस किसी पे लगा लोगे इस टाइप का अप्रूवल आपको नहीं दिया जाएगा जो व्हीकल है आपका उसी व्हीकल का चेचिस आप अपने व्हीकल पे दोबारा लगा सकते हो वही अल्ट्रेशन आपको अलाउ है दूसरे अल्ट्रेशन अलाउ नहीं है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो ये भी एकदम सिमिलर है जैसे ड्राइविंग ल
नेक्स्ट जो पॉइंट है अगेन सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस इज लॉस यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट की बात की गई है तो रजिस्ट्रेशन की है तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी अगर आपका टर्न आउट डिस्ट्रॉय डिस्प्यूट हो जाता है तो वहां पे भी आप डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपको इश्यू किया जाएगा वहां पे रेड इंक में डुप्लीकेट लिखा जाएगा ताकि आपको पता चले अथॉरिटी को कि ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है और वंस जैसे कि आपको अधिकारी जो है वो भी कभी चेक करते हुए पकड़ पकड़ लिया कि आपके जो सर्टिफिकेट है वो अब वॉश आउट हो चुका है एक तरह से खराब हो चुका है दिख नहीं रहा है नंबर्स नहीं दिख रहे हैं तो वो भी आपको आपका जो सर्टिफिकेट है उसको सीज कर सकता है और आपके डुप्लीकेट के लिए अप्लीकेशन करने के लिए बोला जाएगा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट टू द वहीकल नॉट रजिस्टर्ड विद इन द स्टेट बहुत बार ऐसा होता है अभी जैसे कि लॉकडाउन है बहुत सारे लोग मुंबई से यूपी बिहार अपनी गाड़ी लेके गए हैं तो अब उनको क्या करना होता है अथॉरिटी को बताना होता है वहां की जो लोकल अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कि हम व्हीकल लेके आए हैं जो यहाँ पे रजिस्टर नहीं है दूसरे स्टेट में रजिस्टर बट स्टिल हम बताते नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल आपको बताना होता है प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है जब आप कभी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाओ कुछ और प्रॉब्लम हो जाए कुछ भी इनलीगल हो जाए उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होता है कि आपने क्यों नहीं बताया वैसे तो कोई नहीं डूटता कि आपकी व्हीकल कहाँ की है क्यों लेके आए हो क्यों लेके घूम रहे हो इस टाइप की चीजें बट डेफिनेटली जब आप लीगल डिफिकल्टीज में आओगे उस टाइम पे सारी चीजें देखा जाएगा तो विद इन फिफ्टीन डेज आपको बताना होता है कि आपकी व्हीकल यहाँ से आई है इस स्टेट में रजिस्टर्ड है हम यहाँ पे इसको ड्राइव कर रहे हैं नेक्स्ट जो सब रूल है ये वाला जो रूल हम बात कर रहे हैं कि बताना पड़ता है लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ये सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल पे अलाउ नहीं है अगर कोई व्हीकल सेक्शन 60 के अंदर रजिस्टर्ड है सेक्शन 60 मतलब व्हीकल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसी कोई व्हीकल किसी भी स्टेट में इंडिया के किसी भी स्टेट में बिना लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म किए कितना भी दिन रह सकती है किसी भी रोड पे चल सकती है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है पावर ऑफ रजिस्टिंग अथॉरिटी टू रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये बेसिकली है उन व्हीकल के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिनमें बेसिकली टाइम टू टाइम एंट्री करना होता है इंस्पेक्शन करना होता है तो जो अथॉरिटी है उसके पास ये पावर होता है कि वो आपके आपसे रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको ऑफिस में सबमिट करवाओ तो दिस इज द पावर ऑफ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी एज सच नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टोलेन एंड रिकवर्ड व्हीकल ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो भी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है मतलब एसपी जो है डिस्ट्रिक्ट के उनके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी व्हीकल चोरी हुई हैं और जितनी भी व्हीकल रिकवर्ड हुई हैं इसकी जानकारी वो हमेशा स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को देते रहेंगे ठीक है तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है जो नेक्स्ट सेक्शन सॉरी सेक्शन नहीं है ये रूल है अगर मैं गलती से सेक्शन बोलता हूं तो आप कंफ्यूज मत होना दिस इज द रूल सेक्शन हमारा कहां पर होता है मोटर व्हीकल एक्ट में होता है नेक्स्ट जो हमारा रूल है 58 सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर कोई आदमी रजिस्ट्रेशन की कॉपी सीख करता है उसको चाहिए किसी रीजन से बेसिकली कब चाहिए होता है जब आप अपील करते हो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के खिलाफ या कोई भी आपको ग्रीवेंस है जो उसके खिलाफ तो उस टाइम पे चाहिए होती है तो यू आर लाइबल टू गेट ठीक है आप उसकी फी भरिए जो भी फी मैंशन है रूल फोर्टी में और आपको जो भी कॉपी चाहिए वो आपको दी जाएगी अब जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि किस तरीके से आपको अपील करना है आप अपील तो कर सकते हो अपने अथॉरिटी के पास तो किस तरीके से आपको अपील करना है तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे जैसे आपके पास जो भी ऑब्जेक्शनल ग्राउंड है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली जो ऑर्डर दिया गया है वो जो डॉक्यूमेंट्स की आपके खिलाफ जो ऑर्डर है वो फी भर के आपको लेना है और जो भी अपील अथॉरिटी है उसके यहाँ पे अप्लीकेशन देना है तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है फिफ्टी एग्जम्पन ऑफ द व्हीकल यूज सोली फॉर द कंस्ट्रक्शन रिपेयर एंड क्लीनिंग ऑफ द रोड देखिए ये भी ध्यान रहे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर थ्री ऑफ मोटर व्हीकल है चैप्टर थ्री ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल तो ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल चैप्टर थ्री का है ये इन सारे व्हीकल पे लागू नहीं होगा इन शॉर्ट अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो कोई भी ऐसी व्हीकल जो कंस्ट्रक्शन रिपेयर या फिर रोड के क्लीनिंग से रिलेटेड है रोड का कंस्ट्रक्शन में कोई व्हीकल इन्वॉल्व है उसके रिपेयरिंग या उसके क्लीनिंग में या रोड साइड पे जो काम करते हैं पानी भरते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं उन सारे व्हीकल पे के ऊपर चैप्टर थ्री लागू नहीं होता है जैसे कि हम इसे पहले कह रहे थे ना बिना रजिस्टर्ड व्हीकल रोड पे नहीं जा सकती तो ये रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी रोड पे जा सकते हैं इनको
नेक्स्ट जो रूल सिक्सटी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस प्रिपरेशन एंड सबमिटिंग द रिटर्न ऑफ पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन तो जो भी आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं उनको मेंटेन करना है उनको सबमिट करना है स्टेट गवर्नमेंट को और जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती हैं, वो आपको फॉलो करना है नेक्स्ट जो आपका रूल है 61, वन फॉरिन डिप्लोमेट्स और काउंसलर मिशन एग्जेप्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ फी डेफिनेटली हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि इनको एग्जेप्ट किया गया है कि जो भी हमारी रजिस्ट्रेशन फी होगी चैप्टर थ्री के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट वो पे नहीं करना होगा नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सिक्सटी रूल नंबर मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ द मोटर व्हीकल तो ये मेंटेन करना होता है सारे स्टेट को इवन दो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी मांगती है तो हर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को ये मेंटेन करना होता है और रिपोर्ट करना होता है जो भी स्टेट के स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनको जो भी मंथ है उसके टेन डेज बाद जैसे मंथ खत्म हुआ ये मंथ खत्म हुआ जनवरी जुलाई फरवरी मनोर जो भी खत्म हुई उसके दस दिन के अंदर ये सारी चीजें रिपोर्ट करनी होती है तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो टाइम टू टाइम डायरेक्शन देती रहती है कि आपका जो रजिस्टर है वो कैसे मेंटेन करना है तो यू हैव फॉलो टू डायरेक्शन या नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट जो आपका रूल है दैट इज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो भी एक्शन होगा अगर वो आपकी ओरिजिनल अथॉरिटी नहीं कर रही कोई दूसरी अथॉरिटी कर रही है जैसे आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया किसी अथॉरिटी के थ्रू और ये वो अथॉरिटी नहीं है जिसने आपको रजिस्ट्रेशन इश्यू किया था तो जो अथॉरिटी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी वो आपको एसुइंग अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेगी कि इस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन मैंने कैंसिल कर दिया है चाहे फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ चाहे रिन्यूएशन हुआ उसका चाहे ग्रांटिंग किसी भी टाइप का अगर वो ओरिजिनल अथॉरिटी नहीं है तो इन शॉर्ट वो क्या करेंगे उसको बताएंगे तो यहाँ पे किसकी बात की गई जैसे कि एक आर है उसने इश्यू किया किसी दूसरे आर अधिकारी ने किसी ने कैंसिल कर दिया तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली उसकी बात की गई है जैसे रिन्यूएशन के लिए ट्रांसफर चेंज ऑफ एड्रेस ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अल्ट्रेशन uh, के लिए सस्पेंशन के लिए पेमेंट के लिए ये सारे रीजन से एक दूसरे को क्या करते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है रजिस्ट्रेशन मार्क्स तो रजिस्ट्रेशन मार्क्स प्रोवाइड करना डेफिनेटली रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का काम होता है वो नई व्हीकल पुरानी व्हीकल जो भी है वॉट एवर दैट डेट इज नॉट एज सच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है जैसे वट इज द वेलिडिटी ऑफ मोटर व्हीकल ठीक है मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या होती है मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी मेंशन नहीं किए हैं इसलिए नहीं किए हैं कि क्या आपके रूल से रिलेटेड नहीं है बट हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोटर व्हीकल है उसके रजिस्ट्रेशन क्या होने चाहिए तो आपको दोनों देखने हैं मोटर व्हीकल एक्ट भी देखने हैं और अमेंडमेंट भी देखने हैं आप देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आपको पढ़ाई करने की जरूरत है सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है थर्ड क्वेश्चन अगेन आई फॉरगेटेड ये मैं हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन को गलती से बट नेवर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड नहीं पता है तो फेरली चेक करना मैं भूल गया हाईलाइट था बट हटाना था भूल गया हटाना जो फिफ्थ क्वेश्चन है अगेन सिक्स क्वेश्चन भी मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड है आप देखिए जो सेवेंथ क्वेश्चन है अभी आज से रिलेटेड है यहाँ पे मैंने हाईलाइट को हटा दिया है तो आप इसको ट्राई करना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और दिस इज द इंड ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गुड लक